ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇന്ന് സൺഡേ ആണ് എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചോ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൽ ലൈവ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അപ്രൂവ് ആകുമെന്നറിയത്തില്ല ഞാനിങ്ങനെ ലൈവ് വരേണ്ട സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിനം പ്രതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുരുഷന്മാർക്കെതിരെ പീഡനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ പുരുഷന്മാരോടും ഒന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീ പീഡനം എന്നതുപോലെ തന്നെ പുരുഷ പീഡനവും ഒരുപാട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശാരീരികമായിട്ട് മാത്രമാവണമെന്നില്ല മാനസികമായിട്ടും ആവാം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാർ ഇത് മാനം പോകും എന്ന് ഓർത്തിട്ട് പുറത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് സത്യം അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് യൂബർ ടാക്സി ഡ്രൈവറെ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ചേർന്ന് ആക്രമിച്ച കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടു ഇതൊരു പുരുഷനാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവനെ പോലീസ് പിടിച്ച് കേസായി ജയിലിൽ അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ പോവുക പക്ഷെ സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ട് കേസുമില്ല അവർക്ക് ജാമ്യവും കിട്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേറൊരു നിയമം പുരുഷന്മാർക്ക് വേറൊരു നിയമം എന്ന രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും എവ്രി വൺ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷനെന്നോ വ്യത്യാസം പാടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും വ്യത്യസ്തമായ നീതിയാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ആ സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകൾ മൂന്ന് പേർ ചേർന്നിട്ട് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു പുരുഷനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു സ്ത്രീയെ മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ ചേർന്നിട്ട് മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ പോകട്ടെ ഒരാൾ ചേർന്നിട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമത്തിൻ്റെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ന്യൂസ് ചാനലിൽ ഒരു വാർത്ത കാണാനിടയായി ഒരു ഡിബേറ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിബേറ്റ് കാണാനിടയായി അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ന്യായം പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല അവരവരെ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീകളെ അക്രമിക്ക അക്രമത്തിനിരയായ പുരുഷനെ വെളിച്ചത്തിരുത്തി ചർച്ച നടത്തുന്നു ഈ അക്രമിച്ച സ്ത്രീകളെ അവരെ അവള് എന്താ പറയുക ചാനലുകാർ ഇരുട്ടത്ത് വെളിച്ച അവരുടെ മുഖത്ത് വെളിച്ചമല്ല അപ്പൊ എന്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേറെ നിയമം പുരുഷന്മാർ വേറെ നിയമം എന്നാണോ ഇത് സ്ത്രീകൾ പുരുഷ പീഡനത്തിനിരയായതാണ് ഇവിടെ ഇരയാക്കപ്പെട്ടതൊരു പുരുഷനാണ് സ്ത്രീകളാണ് ഈ പുരുഷനെ ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവരെ എങ്ങനെ ഇരുട്ടത്ത് ഇരുത്തുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടില് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർക്കെതിരെ ഇങ്ങനെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ കാഴ്ച വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ എന്താ പറയുന്ന ഒരിക്കലും ശത്രുക്കളായി കാണണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും നിലപാടെടുക്കണം ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ലൈവ് അപ്രൂവ് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം എത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് അതുപോലെ പുരുഷന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണുള്ളത് സ്ത്രീകളുടെ നിയമ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്ര എത്ര പുതിയ നിയമങ്ങളാണുള്ളത് പതിനാല് സെക്കൻഡ് ഒരു സ്ത്രീയെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പീഡനമാക്കി കണക്കാക്കണമെന്നാണ് പുതിയ നിയമം വന്നിട്ടുള്ളത് പതിനാല് സെക്കൻഡ് പോകട്ടെ ഒരു പുരുഷനെ നടു റോട്ടിലിട്ട് തല്ലി ചതച്ചിട്ട് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി മടക്കുകയല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ നിയമം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിൽ വരുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ശ്രമിക്കുക അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ശക്തമായ രീതിയിൽ നിലപാടെടുക്കണം ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് എനിക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ലൈവ് അപ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരു ഹായ് ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ലൈവിൽ വരേണ്ട സാഹചര്യം മറ്റൊന്നാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പുരുഷന്മാർക്കെതിരെ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലൈവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ 
അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കരുതി അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പുരുഷ പീഡനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുരുഷന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ നിയമം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിൽ വരണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ശ്രമിക്കുക പരിശ്രമിക്കണം ഇവിടെ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്ര നിയമങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അസുഖമാണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തെല്ലാം സുരക്ഷ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതേപോലെയുള്ള സുരക്ഷ നമ്മുടെ പുരുഷന്മാർക്കും നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെന്റിനുണ്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് ആ ഡ്രൈവർ ഹായ് എസ് എൻ ഷജി എറണാകുളത്ത് ഒരു ഡ്രൈവറെ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ചേർന്ന് ആക്രമിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടു അത് ആ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട പുരുഷന് എന്താ പറയുക നീതി കിട്ടിയോ അവർ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവനെ ജയിലിലടച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ആ ആക്രമിച്ചത് ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ അവനെ ജയിലിലടച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് വേറെ നിയമം പുരുഷന്മാർക്ക് വേറെ നിയമം എന്നാണ് അവർക്ക് ജാമ്യം കിട്ടി അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്വകാര്യ ചാനൽ ഒരു ചർച്ച കാണാനിടയായി അതിൽ ഈ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട പുരുഷനെ വെളിച്ചത്തും ആക്രമിച്ച സ്ത്രീകളെ ഇരുട്ടത്ത് നിർത്തിയിട്ടായിരുന്നു അവിടെ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും വ്യത്യസ്തമായ നിയമങ്ങളും നീതിയുമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഹായ് വിശേഷം ഞാനൊരു പുതിയൊരു മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈവിൽ വന്നതാ ഇപ്പൊ ലൈവ് അപ്രൂവ് ആയപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കാലോന്ന് കരുതി എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ എല്ലാവർക്കും സുഖാന്ന് കരുതുന്നു അതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ല നല്ല നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് പക്ഷെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് എല്ലാവരെയും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു കുറച്ച് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെതിരെ നമ്മുടെ പുരുഷന്മാർക്കെതിരെ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ കാഴ്ച വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഒന്നും നോക്കാം ശക്തമായ രീതിയിൽ നിലപാടെടുക്കണം നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പുരുഷന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പുതിയൊരു നിയമം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിൽ വരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നവല്ലേ നമ്മൾക്ക് പ്രതി നമ്മുടെ പ്രതിഷേധം നമുക്ക് എഫ് ബി വഴി വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടത്തുന്ന എന്താ പറയാ പ്രതികരണങ്ങൾ കേസായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എഫ് ബി വഴിയൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ശക്തമായ രീതിയിൽ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരണം നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ പുരുഷന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഹായ് എസ് എൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിഷയം സുഖമായിരിക്കുന്നോ എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്നുണ്ട് ഹായ് ഇസ്മയിൽ കെ ഹായ് സാജിദ് കെ പി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലൈവിൽ വരുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ ലൈവ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ പറയാ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല ലൈവ് ഒന്നും വന്നു ഓട്ടോയിലാണ് ഞാൻ ഓട്ടോയിലാണ് ഞാനൊരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് എൻ്റെ പേര് സുശാന്ത് എന്നാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിലമ്പൂരാണ് സ്വദേശം ഇന്നിപ്പോൾ ഓട്ടൊക്കെ കണക്കാണ് രാവിലെ വന്നതാണ് ഓട്ടോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ബൈക്കൊക്കെ ആയില്ലേ ബൈക്ക് കാറ് ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആർക്കും വണ്ടിയൊന്നും വേണ്ട സ്ത്രീകളിലും ക്രിമിനൽസ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പുരുഷന്മാരെ കുറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും അതന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുരുഷ പീഡനങ്ങൾ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല സൽക്കാരത്തിനൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ പോയി കഴിച്ചിട്ട് വരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി നമ്മൾ കേൾക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് സ്ത്രീകൾക്ക് നാട്ടിലുള്ള അതേ നിയമങ്ങൾ അതേ സുരക്ഷ തന്നെ പുരുഷനും നടപ്പിലാക്കണം അതിനുവേണ്ടി പുതിയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരണം അതൊരു കമ്മീഷൻ വേണം എൻ്റെ വാക്കുകൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു എന്താ പറയുക പുരുഷാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്റെ നിയമം പുരുഷന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്മീഷൻ വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് 
ഞാനുണ്ട് ഓക്കെ 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 ഞാൻ ലൈവിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ് ഹൈ ദീപേഷ് പയ്യോളി പിന്നെ എന്തെല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചോ ഹായ് അജ്മൽ അജ്മൽ അല്ല അംജാദ് ജിബിൽ ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന വോയിസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ലൈവിൽ വരികയാണ് ഇതിന് മുന്നേ ലൈവിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നാളെ നിലവിലൊന്നും വരത്തില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങളല്ലേ അതൊക്കെ വളച്ചൊടിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് അത് പഴുതുകളും ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദിലീപ് ഉള്ള വിഷയമല്ലേ ഇപ്പോൾ നടൻ ദിലീപിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കുറ്റകൃത്യം അവരിൽ ആരോപിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദിലീപ് കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിലട്ടാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ദിലീപിനെതിരെ ഒരു കുറ്റം ആരോപിക്കുമ്പോൾ ആ കുറ്റം പൊള്ളയായതാണ് അത് ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് വരുത്തി കാണിക്കാനും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമങ്ങളുണ്ട് പോടാ ഊളെ എന്ന് ഷിതിൻലാൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ മച്ചാനെ പറയാം എന്നോട് ഞാൻ നീ വിളിച്ചോ എനിക്കിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതികരണ ശേഷി നഷ്ടമായ ഒരു തലമുറയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്രതികരിക്കാൻ വരുന്നവനെ കണ്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈവിൽ വന്ന് തന്നെ ഊളയാണെന്ന് മറ്റൊരു സംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുകയില്ല പ്രതികരിക്കുന്നവനെ അടിച്ച് എന്താ പറയുക താഴ്ത്തി കെട്ടാൻ ശ്രമം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാൻ ആളാകാൻ വേണ്ടി വന്ന് പറയുന്നുമില്ല എനിക്കിവിടെ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് ലൈവ് വന്നിട്ട് പോയി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്കാരും അരിയൊന്നും വാങ്ങിത്തരുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ എന്താ പറയുക ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഫീലിങ്സ് ഇതുപോലെ ഞാൻ വന്നിട്ട് സംസാരിച്ച് പോകുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതൊരിക്കലും ആരുടെയും കയ്യടി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ഞാനിത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിക്ക് പോകും ഞാൻ ഫോട്ടോ പോലെ ഞാൻ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിക്ക് പോകും ഞാൻ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത് ആരുടെയും കയ്യടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമല്ല ഞാനിവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ സംസ്ഥാനം എൻ്റെ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടവണ്ണയിൽ ഇവിടെ കുണ്ടോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ടാണിങ്ങിൽ വലിയൊരു കുഴി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈവ് പോയി അതിൻ്റെ അധികൃതർ ഇടപെട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ആ കുഴി അടച്ചു മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആളാൻ വേണ്ടി എന്താ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ലൈവ് വന്നത് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് കരുതിക്കും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്തായി ആ കുഴി അടഞ്ഞില്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏവൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവായിട്ടും പോസിറ്റീവായിട്ടും ചിത്രീകരിക്കാൻ പലരും ഉണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഇവിടെ നമുക്കൊരാളാവാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലൈവ് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുകയല്ല ആളാവാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ അൻപത് രൂപയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒരു അൻപത് രൂപയുടെ ഒരു ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചിട്ട് തെരുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയൊക്കെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേറെ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സെൽഫി എടുത്തിട്ട് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഫ് ബിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഏഴ് എട്ട് വർഷമായിട്ട് എഫ് ബി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പബ്ലിസിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വഴികൾ നമ്മളുണ്ട് നാട്ടിൽ എന്താ പറയുക ഈ മരം നടുന്ന ദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മരം നട്ടിട്ട് ഞാനും മരം നട്ടതാണ് ആളാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഞാനും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പോലെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു മരം നടന്നത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു പബ്ലിസിറ്റിയാണ് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് അല്ല ഫസ്റ്റ് ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ലൈവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈവ് വരുന്നത് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഇതിന് മുന്നേക്കെ ലൈവ് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറ് അല്ലാതെ ലൈവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പം ഞാൻ ലൈവായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് എഫ് ബിയിൽ ലൈവ് വരുന്നത് മറ്റേത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വോയിസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ലൈവ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുവാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പോവുകയാണ് കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പുരുഷന്മാർക്കെതിരെ സ്ത്രീകൾ ശക്തമായ രീതിയിൽ അവരുടെ നടപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പീഡനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ല
നമ്മുടെ നാട്ടില് നാല് ലക്ഷം കള്ളപ്പണം നാല് ലക്ഷം കോടി കള്ളപ്പണം ബാങ്കിൽ എത്തും എന്നാ പറഞ്ഞത് അൻപത് ദിവസം തരൂ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വർഗമാക്കി മാറ്റിത്തരാം ഈ അൻപത് ദിവസത്തില് എന്താ പറയുക അൻപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ പൈസയും ബാങ്കിൽ തന്നെ എത്തിയില്ലേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ കുറ്റം പറയുന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നതല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരാണ് എല്ലാവരും എന്താ പറയാ ബാങ്കിൽ വരുമെന്നത് പൈസക്കാരൊന്നും അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കോടീശ്വരൻ ബാങ്കിൽ വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല സാധാരണക്കാരനാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ സാധാരണക്കാരന് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരന്റെ വിഷമങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രം ഒരിക്കലും ആളാൻ വേണ്ടി ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നതല്ല ജോയിന്റ് അടിക്കത്തില്ല നല്ല ചോദ്യം ഞാനിവിടെ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ കള്ളാണോ കഞ്ചാവാണോ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ എല്ലാവരും ഓരോ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണല്ലോ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറയാ ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പടച്ചോനെ അല്ലെ അള്ളാ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിളിക്കും ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ പോലും മലപ്പുറം ഏരിയയിൽ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇമോഷൻ ആയിട്ട് പടച്ചോനെ അള്ളാ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വരിക പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആ സർവശക്തനായ തമ്പുരാനെ എന്താ പറയാ സാക്ഷിയാക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ മദ്യപിക്കാറില്ല സിഗരറ്റ് വലിക്കാറില്ല ഹാൻസ് പാൻപുരാഗത ഒന്നും വയ്ക്കാറുമില്ല അപ്പൊ ഇത് വെക്കുന്നത് തെറ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻസും കഞ്ചാവും ഇതൊക്കെ വലിക്കുന്നത് മോശമാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല അതൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവ ചെയ്യാം അപ്പോ ഞാനത് ചെയ്യാറില്ല എന്താ പറയാ ഇനിയിപ്പൊ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നവന് മോശക്കാരനാവുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ വലിച്ചോളൂ നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്നോട് അങ്ങനെ പലരും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ മുടി വളർത്തിയത് അത് എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുണ്ട് സത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യലി മുടി വെട്ടേണ്ട കാശ് നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇതൊരു എനിക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നി വേണമെങ്കിൽ തമാശയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഈ മുടിയുടെ ബെനഫിറ്റ് മുടി വെട്ടുന്ന കാശ് ലാഭമാണ് വെയിൽ കൊള്ളില്ല മഴ കൊള്ളില്ല ഹെൽമെറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം തലയിൽ തേങ്ങ ചാടി ഏൽക്കത്തില്ല ഇനി വെള്ളത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പിടുത്തം കിട്ടും മുടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ തേനീച്ച വളർത്താ അങ്ങനെ ഏതിലെ പോയാലും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുണ്ട് തേനീച്ച പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല മനസ്സിനുടമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കും ഈ മുടി വെട്ടിക്കൊടുത്തൂടെ യെസ് എവറി വൺ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ബിലീവ് അതെ 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 ഫ്രീഡം അതെ നമ്മൾ അത് നമ്മളെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് മൗലികമായ അവകാശമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുടി വളർത്താം താടി വയ്ക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമാണ് ഞാൻ ആരുടെയും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇടപെടാറില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാടുകൾ ഞാൻ എന്താ പറയാ രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ശശികല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ എന്താ പറയാ അവർക്കെതിരെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് ശശികലയ്ക്കെതിരെയല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചത് അവരുടെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെയാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ആവട്ടെ ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ തന്നെ എന്താ പറയാ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവിയാണ് പക്ഷെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഒരു പാർട്ടി മെമ്പർ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടില് എൽ ഡി എഫ് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇടുക്കിയില് മന്ത്രി കളക്ടറെ മാറ്റിയ സമയത്ത് ഞാൻ അതിനെ പ്രതിഷേധിച്ചതാണ് അതിനെതിരെ വീഡിയോ ഇറക്കിയതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ബി ജെ പി കാർ കുറവായതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്നും ആരും ഷെയറും വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പാർട്ടിക്കാരനാ മതിയില്ല എനിക്കൊരു എനിക്ക് ശരിയല്ലാത്തത് തോന്നുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തോ ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യ നമ്മുടെ നാട്ടില് അതിനെതിരെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ബി ജെ പിയെ വെറുക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് ക്ലിക്ക് ആവുന്നത് ബി ജെ പിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാത്രം അത് റീച്ച് ആവുന്നത് അതെ താടി മീശൊക്കെ വളർത്തു അതൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളല്ലേ ലാൽ സലാം ഭായി വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച അറിയാൻ ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ വിഷയത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ വരുവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദിനം പറഞ്ഞ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള പീഡനങ്ങളും അക്രമങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കല്ല പുരുഷന്മാർക്കെതിരെയുള്ള പീഡനങ്ങളും അക്രമങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പുരുഷന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലൈവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എല്ലാവരും എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്
നമ്മുടെ നാട്ടിലിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഞാൻ വരട്ടെ ഈ മോഡി സർക്കാർ ഈ ഭരിച്ചിട്ട് ഇത് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പറയാണ് ഈ മോഡി സർക്കാർ നിലവിൽ വന്നിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാരന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഗുണം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ നാശ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല സാധാരണക്കാരൻ നേട്ടങ്ങളില്ല ആ പൈസയുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം നമ്മളൊക്കെ ബേങ്ക് ഞാനൊന്നും കയ്യിൽ പാഷ് അല്ല മോഡിയെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയും ഞാൻ മോഡിയെ അറ്റ്ലാന്റിക്കൽ ചിത്രയുടെ കാര്യം കൂടി അതല്ല ഞാനൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുരുഷ പീഡനത്തിനെതിരെയുള്ള സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ബോറായി തോന്നും താടി വളർത്തിയാൽ കക്കൂസ് അതെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കക്കൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ലൈവ് കട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കൂടി ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ ഒരു വലിയ മന്നി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു കലാകാരനോ സാഹിത്യകാരനോ പ്രാസഞ്ചികനോ പാട്ടുകാരനോ ഒന്നുമല്ല എങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാർ സാധാരണക്കാരനായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്റെ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിന് എന്താ പറയുക സങ്കടം തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ശരിയല്ലാമ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അത് ഒരു ആളാവാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒന്നും കയ്യടി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടോ അല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വികാരങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ പറയണം എന്നുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും കയ്യടി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആളാവാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള അനീതി കാണുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു സർവശക്തനായ തമ്പുരാൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെങ്കിലും വീണ്ടും എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രത്യാശയോടെ വിട പറയുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയട്ടെ നമ്മൾ പുരുഷന്മാർക്കെതിരെ സ്ത്രീകൾ നടത്തുന്ന പീഡനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ശക്തമായ രീതിയിൽ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മളെ പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുരുഷാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കണം അത് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഇത് എന്താ പറയുക അധികൃതർക്ക് കണ്ടില്ല എന്ന് മടിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കണ്ണന്താനം ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് നല്ല ദിവസം നേരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഓട്ട ഓടിക്കാൻ പോവണം താങ്ക് യു ഓൾ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ബെല്ലൈക്കണിൽ അമർത്തു പുതുപുത്തൻ വിനോദ വാർത്തകൾ എന്നും നിങ്ങളെ തേടിയെത്ത